I feel angry at his behaviors, but I don't feel angry at him. I feel sorry for him as a person. Carol Todd, the mother of Amanda Todd, heeft hij zojuist een persconferentie gegeven. Wat viel jou op? Ja, haar kracht. Um, dit is een vrouw die een aantal jaren geleden het ergste is overkomen wat een moeder kan overkomen, het verlies van je kind. En die staat vandaag voor het eerst bijna oog in oog met uh, de vermoedelijke dader. Uh, de man die volgens haar eigen dochter verantwoordelijk is voor uh, haar zelfmoord. Ze zag er geen gat meer in, ze heeft zelfmoord gepleegd, heeft dat op, uh, op Facebook aangekondigd. Ja, en dan staat zo'n moeder hier, heeft voor het eerst van haar leven de man gezien die zij daarvoor verantwoordelijk houdt. En is toch in staat om te zeggen, ik ben niet boos op hem. Ik heb eerder medelijden met hem, want er moet toch iets gebeurd zijn met die man, met dat hoofd, uh, dat hem zo ver heeft gebracht. Dat vond ik wel heel opvallend. I actually feel sadness and pity for someone who has to resort to those kinds of behaviors in order to make themselves feel better. He looked the same but different than his court sketches. Um, I'm glad that I saw him. I think I did hold my breath a little when he walked in. I was really interested today in being able to to listen to the testimony in court. And as I said, um, I wish that he was able to to share more of his story and and to provide his his version of testimony. But he's chosen to remain silent. Ze wilde hierbij zijn. Pardon. Ja, je, je zou kunnen zeggen dat ze het beschouwt als een generale repetitie voor de strafzaak in Canada. Uh, Edin C. zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgeleverd aan Canada, waar hij terecht moet staan voor de Canadese slachtoffers uh, die hij heeft gemaakt. Hier uh, speelt de zaak Amanda tot eigenlijk geen rol, maar daar, zegt uh, haar moeder, zal het gaan over Amanda. En zij wilde gewoon, voordat die strafzaak van start gaat, hem hier een keer gezien hebben. En toen de judge zei to him. Um, spoke to him about his his remaining silent and about a possible smile that he had on his face. Um, I think that was part of the time when I just shook my head and I said, "How could how could someone have that much disrespect for the court? Right? You can have disrespect for me as a mother, but to actually speak to the the higher courts and a and a system, a legal system like that." So. Um, it'll be really interesting to watch the next couple of dates of the trial to see what happens then.